Hi friends, welcome to S3 Masha channel. In this video, we will be able to see the mutton biryani. First, we will be able to see the mutton biryani. That is the way we will இப்ப நம்ம கறியை வேக வைக்க ஒரு பிரஷர் குக்கர் எடுத்துக்கலாம் அதுல மட்டனை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மட்டன் அதல போடுறலாம் இப்ப நம்ம மட்டன் போட்டாச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 டேபிள்ஸ்பூன் ஆஃப் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கறிக்கு தகுந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துங்க கறியை நம்ம அரை வேக்காடா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் அடுத்து நம்ம பட்டை கிராம்பு தூள் சேக்கலாம் 1 teaspoon of butter crumb tool Now, butter crumb is made of 3 powder You don't have to add the butter crumb You can add the butter crumb You can add the butter crumb 1 teaspoon of manja tool Now, we have to add a little bit of butter You can add the butter crumb You can add the butter crumb நல்ல வேக விட்டுராதீங்க இப்ப நம்ம மூடி போட்டு வேக வச்சிரலாம் இது சோறாக்க தேவையான பொருட்கள் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் எலுமிச்சை பழம் முந்திரி பருப்பு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் மிளகு தூள் ஜீரக தூள் பட்டை கிராம்பு தூள் பெருஞ்சீரக தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் நெய் மல்லி புதினா இலை உப்பு எண்ணெய் மல்லித்தூள் இப்ப நம்ம முந்திரி பருப்பை தண்ணியில ஊற வச்சு அத மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு நல்ல பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இத மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி நல்லா பேஸ்டாட அரைச்சு எடுத்துங்க இப்ப பாருங்க நல்ல பேஸ்டாட வந்துருச்சு பாதத்தை வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணிங்க ஹீட் ஆனோன்ன ஆயில் சேர்த்துங்க த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனோன்ன பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மூணுத்தையும் போட்டு நல்லா வறுத்து விட்ருங்க நல்லா வதங்கினோன்ன கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி அதில் கொட்டிடுங்க கொட்டி நல்லா வதக்கி விட்ருங்க தக்காளி நல்லா வதங்கணும் ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் கீ கீஸ் எடுத்து நல்லா mix பண்ணி விட்டுருங்க இப்ப தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு ஆனியன் சேர்த்தலாம் இப்ப ஆனியன் சேர்த்து நல்லா mix பண்ணி விட்டுருங்க தக்காளியும் ஆனியனும் ஒன்னா வதங்கணும் இப்ப பாருங்க ரெண்டுமே நல்லா வதங்கிடுச்சு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இப்ப இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் போகிறவரும் நல்லா வதங்கணும் ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் ஜீரகத்தூள் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் மஞ்சத்தூள் टू टी स्पून आफ चिल्ली पउडर वन टी स्पून आफ मिगु तूल इल पउडर ना मिक्स पड़ी विटें इल मसाल ना वी ना स्मेल वाइम नम्बर मल तूल सेल த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் மல்லித்தூள் நீங்கள் ஆனத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மல்லித்தூள் சேர்த்துங்க நீங்கள் கம்மியாக மட்டன் எடுத்தீங்கன்னா கம்மியாக சேர்த்துங்க 
மல்லித்தூள் வந்து திக்னஸ்க்காக தான் இப்போ ஒன் கப் ஆஃப் தயிர் கர்ட் தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா குக் ஆக விடுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு தயிர் தனியாகவும் கிரேவி தனியாகவும் வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த டைமில் நம்ம சில்லி சேர்த்துடலாம் சில்லி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம மல்லி புதினா இலை சேர்த்துடலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க கறியும் அதோட தண்ணியும் இதில் ஊற்றிடுங்க எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சேர்க்க வேணாம் நீங்கள் வேக வச்சு வச்சுருக்க தண்ணியை மட்டும் இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு குக்காக விட்டுருங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம சால்ட் சேர்த்துடலாம் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் சால்ட் நீங்கள் எவ்வளோ மட்டன் சேர்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துங்க கிரேவி நல்லா குக் ஆகணும் அதுக்காக இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் கிரேவி எப்படி சூப்பராக குக் ஆகிருக்குன்னு வச்ச முந்திரி பருப்பை இதில் சேர்த்துருங்க சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க அடி பிடிக்கும் அதனால் நல்லா குக் ஆகிற வரலும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அடிக்கடி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போ சால்ட் டேஸ்ட்டு பார்த்துங்க கிரேவிக்கான சால்ட் மட்டும் இருக்கணும் நம்ம ரைஸுக்கு தனியாக சால்ட் சேர்த்துப்போம் அதனால் இதுக்கு உள்ள டேஸ்ட் மட்டும் நீங்கள் சால்ட் சேர்த்துங்க கிரேவியை சிம்மில் வச்சு நல்லா குக் ஆகிட்டே இருக்கட்டும் ஹீட்லேயே இருக்கணும் கீழே அடி பிடிக்காத அளவுக்கு கிண்டிக்கிட்டே இருங்க இப்போ நான் அரிசி ஒன் கப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி இதை மாற்றிடாதீங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு குலஞ்சிரும் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு அதில் கீ சேர்த்துங்க ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் கீ கீ சேர்த்து நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் கீ மெல்ட் ஆனோடனே பட்டர் கிராம்பு ஏலக்காய் உங்கள்கிட்ட பிரிஞ்சு இல்லை பிரிஞ்சு பூ இருந்தால் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆனியன் சேர்த்துடலாம் ஆனியன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க இப்போ நம்ம கிரேவியில் பாதாம் பருப்பு சேர்த்தோம்ல அது லாஸ்ட்டாக தான் சேர்க்கணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்லே சேர்த்துறாதீங்க லாஸ்ட்டாக சேர்த்தா தான் உங்களுக்கு அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம தக்காளியும் பச்சை மிளகாவையும் அதில் சேர்த்துடலாம் அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்கலாம் டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் போகிற வேலும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம மல்லி பொதி நான் இலையை அதில் சேர்த்து அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த டைமில் நம்ம கேர்ட் சேர்த்துடலாம் ஒன் கப் ஆஃப் கேர்ட் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நல்லா குக் ஆகட்டும் இது குக் ஆகிற டைமில் நீங்கள் தண்ணி அளந்து வச்சிங்க ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒரு கப் தண்ணி நீங்கள் எந்த கப்பால் அரிசி அளக்குறீங்களோ அதே கப்பால் தண்ணி அளந்துங்க இப்போ இந்த கப்பால் நான் தண் அரிசி அளந்தேன் அதே கப்பால் இப்போ தண்ணி அளக்கிறேன் பாருங்கள் ஒன் கப் ஊற்றியாச்சு இது செகண்ட் கப் இந்த மாதிரி ரெண்டு கப் தண்ணியை நீங்கள் அளந்து ஊற்றிடுங்க இப்போ செகண்ட் கப்பும் ஊற்றியாச்சு நீங்கள் அளவை அதிகமாக வச்சுடாதீங்க உங்களுக்கு சோர் குலஞ்சிரும் இப்போ நம்ம கலர் பவுடர் சேர்த்துடலாம் ரெட் கலர் பவுடர் சேர்த்துங்க நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம சால்ட் சேர்த்துடலாம் டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் சால்ட் தண்ணியிலலாம் கொதிக்கும் போது தான் நம்ம அரிசி அதில் சேர்க்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி அரிசியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் சேர்த்துருங்க அரிசி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நல்லா புழுங்க விட்டுருங்க மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு புழுங்க விட்டுருங்க நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா கொதித்து தண்ணி வத்தின பிறகு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கணும் தண்ணி நல்லா கொதித்து தண்ணி ஃபுல்லாக வத்திடணும் அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவோம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் தண்ணி வற்றி நல்லா புழுங்கிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம லெமன் ஜூஸ் அதில் ஊற்றிடலாம் இந்த மாதிரி சுற்றி ஊற்றி விட்டுருங்க 
ரோஸ் வாட்டர் கொஞ்சோன்று பன்னீர் அதையும் அதில் சேர்த்துருங்க இப்போ பாருங்கள் அரிசி எப்படி நல்லா வெந்திருக்குன்னு கொலையாமல் வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரிசி நல்லா வெந்திருக்கணும் இந்த டைமில் கிரேவி நம்ம சிம்மில் வச்சு வச்சுருக்கோம்ல அதில் இந்த அரி சாப்பாடை கொஞ்சமாக அதில் சேர்த்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இது மாதிரி நீங்கள் செய்யும் போது உங்களுக்கு சாப்பாடு கொலையாமல் வரும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் சாப்பாடு ஆக்கும் போது கலர் போர்டு சேர்க்கலன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் இதில் மாரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் லாஸ்ட்டாக எடுக்கும் போது கிரேவியோட சேர்த்து சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரியாணி டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு அந்த கலரும் கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் சால்ட்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு சப்போஸ் உங்களுக்கு சால்ட்டு கம்மியாகிடுச்சுன்னா நீங்கள் ரோஸ் வாட்டர் இருக்குல்ல அதில் கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு சேர்த்து நல்லா கரைச்சி அதை கொஞ்சமாக மேலே தெளித்து விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சால்ட்டு டேஸ்ட்டு கரெக்டாக வந்துடும் இந்த மாதிரி ஹோல் விட்டுருங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு சால்ட்டு சேர்க்கணுன்னா அந்த ரோஸ் வாட்டரில் உள்ள சால்ட்டை நீங்கள் இந்த ஹோலில் ஊற்றுனீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்படி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கறி உடையாமையும் வரும் நீங்கள் ரெட் பவுடர் சேர்க்காமல் இருந்தீங்கன்னா சாப்பாட்டில் இதை நீங்கள் போடும்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கீழே உள்ள ஆனால் வந்து சாப்பாட்டில் ஏறுற மாரி கிளறி விட்டுருங்க கிளறி விட்டு மட்டனை வந்து நீங்கள் மேலே எடுத்துருங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு மட்டன் உடஞ்சிரும் லாஸ்ட்டாக இறக்க போகிற நேரத்தில் கொஞ்சோண்டு கீ சேர்த்துங்க இப்போ நம்மளுக்கு மட்டன் பிரியாணி ரெடி பாருங்கள் எப்படி உதிரி உதிரியாக வந்திருக்குன்னு நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ட்ரை பண்ணி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்